Hello students, as we are doing unit 1 of AS Physics that is physical quantities and units Jaisa ki aapne dekha ki we have done base units and derived units in the previous videos So in this video we will be discussing homogeneity of physical equations Now what is homogeneity of any physical equation? Now you have to know what is a physical equation What is a physical equation? For example, the physical equation or simply the equation of kinetic energy is half mv square Right? So this equation is homogeneous. So homogeneity is a physical equation is homogeneous if both sides of equation has same base units. Dono sides of equation ke base units same honge. For example, hum kinematics mein badte hai equation of motion S equals ut plus half at square. Right? So this equation is homogeneous equation. In fact, every correct equation is homogeneous. How can we check the homogeneity of this equation? Look, Shabash. If you add two masses, you can add them. For example, 1 kg plus 2 kg is equal to 3 kg. If you add two lengths, you can add them. Two times, you can add them. But you cannot add two different physical quantities. For example, you can add force in time. एड नहीं कर सकते राइट फोकस करे शाबाश यू कैन नॉट एड मैथ विद वोल्टेज यू विल एड मैथ इन टू मैथ सो जिन दो क्वांटिटीज को एड कर रहे हैं या सब्रैक कर रहे हैं या इक्वेट कर रहे हैं दे मस्ट हैव सेम बेस यूनिट्स ठीक है ओके एस इज अ सिंबल ऑफ डिस्प्लेसमेंट सो बेसिकली एस का जो यूनिट है दैट इज मीटर्स Now, ut, u is initial velocity multiplied by time. So, ut is initial velocity, the unit of velocity is meters per second and the unit of time is seconds. When you will simplify it, second minus one, second plus one se cancel out ho jayega. The unit of ut is meters. So, this means that ut is meters hai aur iski nature bhi distance ya displacement wali hai. That's why we are equating it, right? Okay, the last term is half at square. Half is a unitless quantity because it is a number uh, a. Have a look at a. A is acceleration and the unit of acceleration is meters per second square. Multiply by unit of t square that would be second square. Upon simplification, second minus two second plus two se cancel out ho jayega. ठीक है वंस अगेन यू आर गेटिंग मीटर्स सो बेसिकली आप सारी डायमेंशन को अगर आप देखें तो हर फिजिकल क्वांटिटी की इंडिविजुअल डायमेंशन मीटर्स है इसका मतलब है सारी की सारी जो डायमेंशन है वो लेंथ की डायमेंशन है एंड यू कैन लेंथ यू कैन एड द वैल्यूज ऑफ लेंथ आप मीटर्स को मीटर्स वाली क्वांटिटी में एड कर सकते हैं आप मीटर्स को मीटर वाली क्वांटिटी से इक्वेट कर सकते हैं सो so, A physical equation is homogeneous if both sides of equation has same base units. इसका मतलब है हर correct equation experimentally भी proven होती है और उसकी homogeneity भी checked होती है That is a homogeneous equation. That's why we are using it. And it makes sense. आप different physical quantities को equate नहीं कर सकते You always equate same physical quantities. Let's take another example. Let's take an example of energies. Sometimes when you solve mechanics ke questions, solve karte hai, you compare two types of energies. One of them is kinetic energy. And the other one is potential energy. Okay? Look at Shabash. Kinetic energy is half mv square. Let's find out its base units. Half is a unitless quantity as we have already discussed several times. Uh, mass has a unit of kg and velocity is meters per second squared. So the base unit of kinetic energy is kg meter square s power minus 2. Right? Now have a look at gravitational potential energy that is mgh. The symbol of mass is the unit of mass is kg. The unit of gravitational field strength or acceleration due to gravity, the base unit is 
meters per second square and the unit of his vertical height is meters. Upon simplification, once again you will get kg meter square s minus 2. So, in fact, sari ke sari energies ka unit, base unit is kg meter square s minus 2. Or jaisa ke hum kehte ke law of conservation of energy. One form of energy can be converted into other form of energy. Is ka matlab ye hai ke jis form mein bhi convert ho rahi hai, to uska unit change nahi hoga. Uska SI unit joules hi rahega aur uska base unit kg meter square s minus 2 hi rahega. Right? So, this was the simplest example jis mein aapne kaha ke base unit of kinetic energy is kg meter square s minus 2 and the base unit of potential energy is also kg meter square s minus 2. So, this equation is homogeneous or not? This equation is homogeneous equation. Right? Zada aapko iska familiarity tab hogi jab aap iske similar questions ko solve karenge. So moving on to questions. We will do like two or three questions in this video. So first question and the simpler one is a question related to centripetal force. Aap centripetal force ko O level se recognize karte hai. It is the net force that point towards the center of circle and that is responsible to move an object in a circular track or a circular path. Have a look at this equation. Force is equal to m v square divided by r, where m is the mass of the object, v is the velocity or speed of the object in which it is moving in a circle, and r is the radius of track, the circular track in which the object is revolving or rotating. Let's see whether this equation is homogeneous or not. Okay, have a look at left hand side. The left hand side is force. Or you have force ke units yaad ho chuke honge. It is kg ms minus 2. If you have not yaad, aap force is equal to m a se iske units pehle find out kar le. So unit of left hand side is uh, mass ka unit kg acceleration is meters per second square. I would suggest that at least at least force or energy ke base units ke values ko aap easily memorize kar sakte hain. To aap in logo in, in values ko zehen mein rakhiye ga. Uh, if the equation of right hand side is also the same, then we would say that this equation is a homogeneous equation. Have a look. So right hand side. The quantity on the right hand side is mv square over r. The unit of mass is kg. V square is meters per second. Whole square divided by the unit of radius is meters. Upon simplification, you are getting kg meter square s minus 2 divided by meters. When meter ki power denominator mein 1 hai, numerator mein jayegi to iski power ka sign change ho jayega and that sign would be minus 1. Isko simplify kijiye shabash. Kg meter 2 minus 1 second minus 2. Upon further simplification, you are getting kg meter s minus 2. So, the base unit of left hand side is kg ms minus 2 and once again the unit of right hand side is kg ms minus 2. Both sides of equation has same base unit. So, once again this equation is, this is a homogeneous equation. Right? This equation is a homogeneous equation. Moving on to some more questions. So this question is related to upthrust force or simply force. So the formula of upthrust force is given in this question. You will study this formula in the upcoming chapter that is force, density and pressure. Okay. The formula is force is equal to rho g v where rho is the density of the fluid. G is the gravitational field strength. And V is the volume of fluid. Right? Okay, what is upthrust force? In fact, if we discuss it, it is an upward force exerted by the fluids. We will study in upcoming chapters. Mein jo hai, isko further study karenge. Okay, this equation is homogeneous. If left side of equation or right side of equation ke base unit same. Hai. Let's deal with the right hand side. 
ओके लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड इज फोर्स एंड इन द प्रीवियस क्वेश्चन यू हैव जस्ट फाउंड द यूनिट ऑफ फोर्स दैट इज के जी मीटर एस माइनस टू राइट अगर राइट हैंड साइड के भी सेम यूनिट्स आ जाएंगे सो दिस इक्वेशन वुड बी होमोजीनियस अदरवाइज दिस इक्वेशन इज नॉट होमोजीनियस ट्राई टू सॉल्व इट विद मी यू विल राइट राइट हैंड साइड सो ऑन द राइट हैंड साइड यू हैव रो जी वी द बेस यूनिट ऑफ रो द डेंसिटी इज के जी पर मीटर क्यूब द बेस यूनिट ऑफ gravitational field strength or acceleration due to gravity is meters per second square and the unit of volume is meter cube okay there are three quantities which are same that is meter 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 i would suggest ki aap same quantities ko same basis ko highlight kar le taaki upon simplification isko solve karte hue aapse koi mistake na ho okay let's solve it this would be further written as kg मीटर बचो तीन बार अपेयर हो रहा है फर्स्ट टाइम इसकी पावर है माइनस थ्री नेक्स्ट टाइम में इसकी पावर है वन और नेक्स्ट टाइम में इसकी पावर है थ्री सो माइनस थ्री मीटर माइनस थ्री वुड बी कैंसल्ड आउट विद मीटर थ्री यू आर लेफ्ट विद मीटर्स ओनली सो इट इज केजी मीटर्स एस माइनस टू ओके हैव अ लुक वॉट इज द यूनिट ऑफ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इट इज के जी एम एस माइनस टू एंड द यूनिट ऑन लेफ्ट राइट हैंड साइड इज ऑल्सो के जी मीटर्स एस माइनस टू सो वंस अगेन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन हैज सेम बेस यूनिट सो दिस इक्वेशन इज वंस अगेन अ होमोजीनियस इक्वेशन तो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन अटैम्प्ट किए इनफैक्ट दो या तीन क्वेश्चन अटैम्प्ट किए ऑल ऑफ दीज इक्वेशन वर होमोजीनियस You have to apply the rules of indices or rules of power, or आप कोशिश करेंगे कि आप power की और calculation की कोई mistake ना करें then you will get the same answer. Okay. Having a look at this next question, this says that I is equal to n q v a, where I is electric current, n is a constant which has unit of meter minus three, q is charge. and a is the cross sectional area so basically uh, we will once again we will study this formula in electricity or is, this is a formula for the drift velocity drift velocity ko agar main simply explain karu to ek conductor ke andar jo electrons ki velocity hoti hai that is called drift velocity so solving the right hand side once again left hand side is current the base unit of current is amperes have a look at right hand side on the right hand side the first physical quantity is n then q then v and then a just recall the base unit of charge aapko yaad hoga the base unit of charge is ampere second is defining equation se aata tha i equals q over t current is equal to rate of flow of charge making q subject of the formula q is equal to it so the base unit of current is amperes and the base unit of time is seconds both of these quantities are base quantities okay moving on writing down the unit of n it is meter raised to power minus 3 charge is ampere seconds the base unit of velocity is meters per second and the base unit of cross sectional area is meter square right ओके वंस अगेन इस इक्वेशन में भी मीटर जो है ये तीन बार अपेयर हो रहा है तो आपने इनकी पावर को ध्यान से ऐड करने देखिए शाबाश सो दिस वुड बी मीटर रेस पावर माइनस थ्री प्लस वन प्लस टू सेकेंड रेस पावर वन माइनस वन एंड एम्पेयर जो है ये एज इट इज आएगा सो so, आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए शाबाश दिस इज मीटर रेस टू पावर माइनस थ्री प्लस वन प्लस टू इज जीरो सेकेंड रेज टू पावर जीरो एम्पे रेज टू पावर वन सो एनी थिंग रेज टू पावर जीरो इज वन सो यू विल बी लेफ्ट विद ओनली वन सिंबल दैट इज एम्पे नाउ यू कैन सी दैट बोथ साइड ऑफ इक्वेशन हैव सेम यूनिट्स दैट इज एम्पे वंस अगेन दिस इक्वेशन इज अ होमोजीनियस इक्वेशन 
राइट वाइट इज होमोजीनियस इक्वेशन मैंने भी आपको बताया कि ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की इक्वेशन है तो ये करेक्ट इक्वेशन ही होगी तो ये होमोजीनियस थी वी वर जस्ट चेकिंग कि ये होमोजीनियस है या नहीं एंड वी प्रूव दैट दिस इक्वेशन इज अ होमोजीनियस इक्वेशन ठीक है एट दिस पॉइंट आई वुड सजेस्ट कि आप अपनी स्क्रीन को इस क्वेश्चन को देखते हुए पॉज करें और इस क्वेश्चन को समझ लें उसके बाद आप खुद ट्राई करने की कोशिश करें देन यू कैन प्ले बैक दिस वीडियो टू सी द सोल्यूशन सो द क्वेश्चन इज द टाइम पीरियड ऑफ पैंडुलम इज कैपिटल टी इज इक्वल टू टू पाई टाइम्स अंडर रूट जी ओवर एल और इट इज टू पाई अंडर रूट एल ओवर जी सो बेसिकली वन ऑफ दिस इक्वेशन इज करेक्ट एंड वन ऑफ दिस इक्वेशन इज इन करेक्ट ऑन बेसिस ऑफ होमोजेनिटी वी हैव टू प्रूव विच इक्वेशन इज करेक्ट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ होमोजेनिटी एक होमोजीनियस इक्वेशन है दे द वन इज नॉट होमोजीनियस इक्वेशन लेट्स डू इट सबसे पहले आप इक्वेशन ए को सॉल्व करें दिस इज टी इक्वल टू पाई अंडर रूट जी ओवर एल सो दिस इक्वेशन हैज लेफ्ट हैंड साइड ऑफ टाइम इट्स यूनिट विल बी सेकेंड ओनली कमिंग ऑन द राइट हैंड साइड सो टू पाई टू पाई इज अ कॉन्स्टेंट एंड इट इज अटलेस कॉन्स्टेंट अंडर रूट इज होल रेस्ट पावर वन बाय टू जी इज ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इट्स बेस यूनिट इज मीटर्स पर सेकेंड स्क्वेयर डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ पेंडुलम दैट वुड बी मीटर्स ओके मीटर्स मीटर से कैंसल आउट हो जाएगा यू आर लेफ्ट विद सेकेंड रेस्ट पावर माइनस टू होल रेस्ट पावर वन बाय टू नाउ प्रीवियस वीडियोज में मैंने आपको रूल्स ऑफ इंडस रिवाइज करवाए थे पावर ऑफ द पावर एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होंगी अपॉन सिंप्लीफिकेशन यू आर गेटिंग सेकेंड रेस्ट पावर माइनस वन सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन इन दिस क्लास जो कि होमोजीनियस नहीं है वाई द राइट साइड ऑफ इक्वेशन हैज अट ऑफ सेकेंड माइनस वन जो कि लेफ्ट साइड के यूनिट से मैच नहीं कर रहे सेकेंड इज नॉट इक्वल टू सेकेंड माइनस वन दैट्स वाई दिस इक्वेशन इज नॉट होमोजीनियस तो शायद आपको हिंट मिल चुका होगा कि अगर फर्स्ट इक्वेशन होमोजीनियस नहीं है तो डेफिनेटली सेकेंड इक्वेशन ही होमोजीनियस है बट वी हैव टू प्रूव इट आपको ये कैलकुलेशन देख के शो करना पड़ेगा कि दिस इक्वेशन इज होमोजीनियस अगर इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें वंस अगेन द यूनिट इज टाइम इट इज सेकेंड राइट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड द यूनिट इज सेकेंड एंड ऑन द राइट हैंड साइड वंस अगेन टू पाई इज अटलेस अंडर रूट इज होल रेस्ट पावर वन बाय टू द यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर एंड द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज एम एस माइनस टू लेट सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन मीटर मीटर से कैंसल आउट मीटर इज इन न्यूमिनेटर मीटर इज ऑल्सो इन डिनोमिनेटर दे विल बी कैंसल आउट सो यू आर लेफ्ट विद वन ओवर सेकेंड माइनस टू रेस्ट पावर वन बाय टू सो दिस इज फर्दर रिटर्न एज सेकेंड रेस्ट पावर टू मल्टीप्लाइड बाय वन बाय टू सेकेंड की पावर डिनोमिनेटर में माइनस टू थी न्यूमिनेटर में इसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा इट वुड बी प्लस टू सो सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन सेकेंड रेस्ट पावर टू मल्टीप्लाइड बाय वन बाय टू यूर गेटिंग सेकेंड रेस्ट पावर वन अगर पावर वन है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है इट कैन बी रिटर्न एज सेकेंड नाव अ लुक द बेस यूनिट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज सेकेंड and the base unit of right hand side is also seconds so you can say that second is equal to seconds so this equation is homogeneous so basically humne is questions ko solve kiya and we got to know that this equation is homogeneous you have to tune tune in for the next videos because अभी होमोजेनिटी की मैंने आपको इंट्रोडक्शन कराया है इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू अटेम्प्ट सम ट्रिकी क्वेश्चंस ऑफ होमोजेनिटी फॉर दैट स्टे ट्यून दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो थैंक यू